rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta tu fra le donne. Signore sia con voi e con il tuo spirito dal Vangelo secondo Luca Gloria a te, o oh Signore In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe La vergine si chiamava Maria Entrando da lei disse Rallegrati, piena di grazia il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse, non temere Maria perché hai trovato grazia presso Dio ed ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo, «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo, «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra». Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse, «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Lode a te, o oh Cristo. Dice San Luca che l'angelo si allontanò da lei. Vuole dire che l'arcangelo Gabriele ha compiuto la sua missione e quindi lascia che la Vergine Maria ora mediti proprio questo mistero. Maria entra nel mistero di Cristo, nel mistero di Dio. Gli angeli la custodiranno, la accompagneranno sempre, dovunque andrà. E dopo l'ascensione di Gesù, secondo l'ordine di Gesù stesso, gli apostoli, i discepoli, si ritirano a pregare nel Cenacolo e con loro c'è Maria. Voi immaginate, hanno davanti, hanno in mezzo a loro la madre di Gesù, che è lo specchio della santità di Gesù. Quanta consolazione! E ne avevano bisogno, perché Dio doveva compensare il vuoto della presenza fisica di Gesù, che ora è ascesa al cielo. E Maria ha colmato molto bene questo vuoto. E Maria, dobbiamo vedere delle tappe. Cominciamo dal privilegio della Immacolata Concezione, è una grazia preveniente quella che Dio applica in Maria come frutto della redenzione di Gesù ma preveniente perché Maria è concepita prima della redenzione quindi allora ecco che Dio non permette che cada su Maria è quella amara realtà che è il peccato che tocca tutti noi senza peccato originale Maria dunque nasce 
come con la purezza degli angeli, e come se fosse già in paradiso, ma vive con naturalezza, con spontaneità, con la più pura comunione col Padre, col Figlio e con lo Spirito Santo. Poi sarà la notizia, la notizia, poi sarà il Vangelo, il Vangelo vuol dire notizia. Il Vangelo incomincia da Maria, da questo punto, e Maria viene a sapere che il Padre desidera salvare l'umanità. E allora ha scelto lei come madre del Verbo che si deve incarnare e deve offrire la sua vita sulla croce. Senza concepimento in Maria non è possibile la redenzione. Allora, ecco, l'oasi di Dio sulla terra è questo cuore pieno d'amore, questa mente piena di fede, questo seno pieno di Dio in Maria. L'angelo l'ha detto, tu sei piena di grazia e adesso sarà riempita dal verbo che si incarna nel suo seno. È il primo grande mistero che riguarda Maria. Poi avviene proprio il secondo passo. Questa creatura immacolata nell'anima, purissima, nel perfetta, nella vita umana, riceve il dono della maternità. È l'unica creatura che può rispondere a Dio proprio perché il Signore l'ha preparato. È come voi, se volete mettere eh, il vino in una bottiglia, dovete proprio prima preparare il recipiente e poi ci mettete il vino. Così ha fatto il Signore, ha preparato il recipiente e poi ci ha messo il Verbo Eterno, il Figlio di di Dio e Gesù nel seno di Maria diventa proprio il figlio di Maria come è figlio di Dio per la sua divinità così è figlio di Maria per la sua umanità ed è il secondo grande dono di Maria madre di Gesù Dio incarnato poi sarà la terza tappa dolorosa la partecipazione alla croce, alla passione di Gesù. Maria è ai piedi di Gesù crocifisso sul Calvario ed è una, un dramma che nessun'altra creatura può vivere, solo lei. E Dio le dà una forza speciale perché non muoia insieme al figlio sul Calvario. La spada del dolore, secondo la profezia di Simeone, passerà la sua anima e lei sopravviverà. Dovrà prendere sulle ginocchia, fra le braccia, il corpo di Gesù morto, la deposizione, la pietà, e poi dovrà aiutare la Chiesa a fare i primi passi. Maria insieme ai discepoli, agli apostoli, persevera nella preghiera. Ha insegnato alla Chiesa come santificarsi e santificare, fedeli al Signore, umili nell'accogliere lo Spirito Santo, ferventi nell'annunziare il Vangelo. E la Chiesa oggi continua la stessa missione. Non vediamo Gesù, non vediamo Maria, ma Gesù e Maria sono con noi, con la Chiesa. La quarta grande tappa di Maria è l'assunzione in anima e corpo nel Paradiso. Anima e corpo. Quel corpo purissimo, che è stata la sede della grazia unica 
preservazione dal peccato originale, non poteva conoscere l'umiliazione della tomba, la corruzione del, del corpo, perché non c'è stato il peccato. E allora Maria viene assunta in paradiso in anima e corpo, entra in paradiso proprio come madre del verbo di Dio, entra come regina del cielo e della terra, entra come mediatrice onnipotente presso il trono di Dio. E Maria però si riserva un altro filone a parte per sé tutto questo, ma per quelli che sono diventati i suoi figli, Maria continua la sua preghiera come nel Cenacolo, continua la sua responsabilità di madre. Io mi fermerei qui per quanto riguarda la logica, andremo avanti, ma pensate che Maria sente la responsabilità di madre della Chiesa di Cristo, di ognuno di noi, di tutti i santi, di tutti i peccatori. Perciò nella Via Maria le diciamo di pregare per noi che siamo peccatori e lei questo lo fa in continuazione. Quando dissi insistentemente al Padre Pio, tu prega per me, prega per me, eh, tanto mi ha risposto, questo mi tocca fa, mo e dopo. Allora, Maria continua proprio la missione della preghiera come madre di Cristo ed è una intercessione che io ho definito onnipotente, ma non viene da me la definizione, è dei dottori, dei santi della Chiesa, mediatrice onnipotente, deve chiedere, ma ottiene. Non sempre succede a noi, no? Chiediamo, ma non sempre otteniamo. E quante volte dovremmo chiedere, non chiediamo, e non otteniamo. E magari otteniamo pure, per dono gratuito, proprio per intercessione della Madonna. E quanti peccatori vengono preparati nell'anima dall'intercessione della Madonna. Poi arriva la conversione. Eh, ma quello è il parto. Tutta la gestazione è precedente, ed è per mezzo della preghiera della Madonna, la prima mediatrice, poi tutti i santi, le anime sante del purgatorio, noi che stiamo qui, in questo momento stiamo dentro la Chiesa, ma anche se quando usciremo e andremo a vivere la nostra giornata, continueremo come mediatori presso il cuore di Cristo e presso anche la Vergine Maria. Preghiamola. Maria non dimentica mai nessuno dei suoi figli. San Bernardo diceva, ricordate Maria, non si è mai sentito dire che qualcuno è ricorso a te e tu non l'hai esaudita. Quindi ricordatelo, devi esaudire sempre. È meraviglioso. Ed ecco, da qui sboccia il titolo della Madonna del Rosario. Vuol dire la mamma di Gesù intorno alla quale sulla terra, nella Chiesa, c'è la preghiera di supplica e ogni Ave Maria è una rosa. Diciamo le 50 Ave Maria, abbiamo detto una corona di rose, un rosario. In Paradiso sono i Santi e sono gli Angeli che rivolgono a Maria la preghiera per la Chiesa. I Santi pregano come Maria nella Chiesa, con la Chiesa e per la Chiesa. E questa è la grande forza di questa famiglia di Cristo sulla terra. Sono passati duemila anni, persecuzioni dovunque e sempre, ma la Chiesa è sempre viva, sempre la stessa, sempre fiorente, come una rosa agli occhi di Dio. Eleviamo al Signore la nostra preghiera. Diciamo insieme, ascoltaci, o oh Signore. Le oasi di Maria, dove sono? Dovunque è stata, dovunque è passata, dovunque è apparsa, dovunque è venerata. Nel silenzio adorante della casa di Nazareth, coccolata dal Padre, 
incinta dallo Spirito, baciata dal Figlio, custodita e venerata dall'innamorato Giuseppe, casto figlio del re Davide. E ad Ein Karen, nel capitolo di premure per la cugina Elisabetta e Giovanni e Zaccaria, a Betlemme di Efrata, tra il sorriso degli angeli, l'affetto dei pastori, lo stupore dei magi. Tra le dune del deserto, della terra del Faraone, tra l'umile gente dell'opulente Egitto. In ogni chiesa d'Oriente, dove si canta al suo nome, nell'oasi di mite inverno e di pacata estate che ha nome Efeso. Lì, Chiunque mette piede ci lascia un po' del cuore, è accaduto anche a me. Col desiderio lì ritorno per rivestire la mia anima di pace e di gioia, d'amore e di silenzio. Lì, indisturbato, rimango ad ascoltarla. Vicino ai nostri giorni è scesa a Lourdes dei Pirenei e a Fatima Lusitana per aggiornar la tenda d'attesa e d'accoglienza, per ricordare la preghiera e chiamare a penitenza, per lavare dai peccati e guarire dal dolore. La terza moderna tenda in terra jugoslava per raccontar di sé dono di Dio all'umanità e ricordare al mondo che in mano a lei è la pace, speranza sempre tesa da Dio agli uomini e dagli uomini a Dio. All'Oriente smarrito, a lì indicata la via per ritrovare Pietro e ritornare all'unica casa, quella che anch'essi chiamano Chiesa. L'Italia è costellata di santuari dedicata a lei. Basta ricordare Loreto e Pompei, evocazione della famiglia e del Rosario. Dovunque si è fermata, l'eresia non è approdata. Di là, dall'oceano, Guadalupe ed altre ancora. Oasi di Maria è il cuore di ogni santo. Dai loro occhi di carne piove la luce di Cristo e il sorriso della sua mamma. Ho respirato il loro profumo, somiglia certamente a quello di Gesù e di Maria e il profumo del Paradiso. Tanto non è...